ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿವತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಯಾವ ತರ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಆರೋಮಾರ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಒ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಕಬ್ಬಿನ ತುಪ್ಪ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ ಅದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಆರೋಮಾರ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಒ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಎಡಭಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಇವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಕೊಡೋಣ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧಾತುಗಳು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮೂರ್ ಕಾಲಂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಈ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣು ನೋಡಬೇಕು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣು ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೇರಿದವ್ರೆ ಎರಡು ಪರಮಾಣು ಅದಾವ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಣು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಮೂರೇ ಮೂರು ಪರಮಾಣು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪರಮಾಣು ಅದು ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾಣು ಅದಾವ ಎಫ್ ಇ ಮೂರ್ ಅದಾವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಪರಮಾಣುಗಳು ಅದಾವ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾಣು ಅದಾವ ಏಳು ಪರಮಾಣುಗಳು ಅದಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಣುವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದ ಕಿರಣದ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಧಾತು ಅಂತ ಧಾತು ಎಫ್ ಇ ಅದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತು ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತು ಯಾವುದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಎಫ್ ಎಂತ ಐರನ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಳಾಗು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ಎಷ್ಟದ ಒಂದೇ ಅದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟದವ್ರಿ ಎರಡು ಅದವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಇ ಮೂರ್ ಅದ ಎಫ್ ಇ ಮೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಣುಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳು ಮೂರ್ ಅದವ ಕಬ್ಬಿಣ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮೂರ್ ಅದವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ನಾಲ್ಕ ಅದವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಎಷ್ಟದ್ರಿ ಎರಡ ಓಕೆ ಈಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಯಾವ ಇದು ಅಣು ಯಾವಾಗ ನೋಡಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣು ಇದು ಅದ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇ ಮೂರ್ ಅದವ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫ್ ಇ ಮೂರ್ಲೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದಂತ ನಂತರ ಓ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕ ಅದೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಬಾರ್ದ ಎರಡು ಭಾಗದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಹೌದಾ ಬಲ ಭಾಗದ ಬಲ ಭಾಗದ ಬಲ ಭಾಗದ ಯಾವುದು ಎಫ್ ಇ ಎಂಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಫ್ ಇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಂದು ಬಲ ಭಾಗದ ಎಚ್ ಟು ಓಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಟು ಓ ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಟು ಓ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಫ್ ಇಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ತರ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದು ರಫ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕಚ್ಚಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಿರೋ ಅವಕ್ಕ ಓಕೆ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣಂತ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣಂತ ಏನ್ ಗುಣಾಕಾ
ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ನೋಡೋದು ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸರಿದೂಗುದು ಅಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸರಿದೂಗುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಓಕೆ ಆದ್ರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ ಭಾಗದ ಎಂಟು ಅದ ಬಲ ಭಾಗದ ಬರೆ ಎರಡು ಅದ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಭಾಗದ ಎಚ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಬಲ ಭಾಗದ ಬಲ ಭಾಗದ ಎಚ್ ಟು ಗೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಇನ್ ರಕೆಟ್ ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಂತ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ಬರೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಸರಿ ದುಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಧಾತು ಧಾತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಗ ಧಾತುಗಳು ಯಾವ್ದವ ಎಫ್ ಇ ಅದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ಎಫ್ ಇ ಏನ್ ಅದವ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಭಾಗ ಒಳಗ ಎಫ್ ಇ ಮೂರ್ ಅದವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅದವ ರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಂಡೆ ಎಂಟ್ ಅದವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕಂಡೆ ನಾಲ್ಕ ಅದವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಫ್ ಇ ಬಲ ಭಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದವ ಮೂರ್ ಅದವ ಮೂರ್ ಎಫ್ ಇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಲ್ಕ ಅದವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಂಡೆ ಎಂಟ್ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿದೂ ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿದೂಗದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಆ ಸಮೀಕರಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರಿಬೇಕಾದ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಇ ಮೂರ್ ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಇದು ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದನೇದು ಮೂರು ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇದು ಎಸ್ ಎ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಎಂಟು ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಎಂಟು ಪರಮಾಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಲ್ಫರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂಟು ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ತದೆ ಸಲ್ಫರ್ ಭೂಮಿಯೊಳಗ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಅಣು ಯಾವುದು ಸಲ್ಫರ್ ಈಗ ಸಲ್ಫರ್ ಇದು ಮೊದಲೇ ಪರಿಹಾರ ಬರೋಣ ಪರಿಹಾರ ಧಾತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಧಾತು ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸಲ್ಫರ್ ಅದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಎಂಟ್ ಅದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡ್ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಒಂದ್ ಅದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡ್ ಈಗ ಸಲ್ಫರ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಲ್ಫರ್ ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಸಲ್ಫರ್ ಎಲ್ಲದ ಬಲ ಭಾಗದೊಳಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಏಟ್ ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಓಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟು ಗುಂಡೆ ಎಸ್ ಓ ಟು ಅಂತ ಬರೋಣ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಧಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋಣ ಅಂತ ಧಾತು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಧಾತುಗಳು ಯಾವ್ದು ಸಲ್ಫರ್ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಇಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ಸಲ್ಫರ್ ಈ ಇದು ನೋಡೋಣ ಸಲ್ಫರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ ಎಂಟ್ ಅದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡ್ ಅದವ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಎರಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿರ್ತದ ಎಂಟ್ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ ಎರಡೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಹದಿನಾರು ಅದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹದಿನಾರು ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ಬರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡ್ ಅದವ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹದಿನಾರು ಅದವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಲ ಎಡಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಅದಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀಯಾ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಎಸ್ ಏಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್
ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಸಿದಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆದು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಈ ತರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ನೋಡು ಸಿಎಎಸ್ಒ4 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ಎನ್ಒ6 ಸಿಎಸ್ಒ4 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಾ ದ್ವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಸಿಎಎಸ್ಒ4 ಮೊದಲ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಬಂದು ಧಾತುಗಳು ಧಾತುಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಧಾತುಗಳು ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಧಿಕ ಬಹಳ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಣು ಅಣುಗಳು ಅಣುವಿನ ಅಯಾನುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಣುಗಳ ಅಯಾನುಗಳ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಣುಗಳ ಅಯಾನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಧಾತು ಅಥವಾ ಅಣುಗಳ ಅಯಾನು ಅಯಾನುಗಳು ಅಂತ ಬರೆದು ನೋಡಿದ್ರು ಅಯಾನು ಅಥವಾ ಧಾತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂತ ನಂತರ ಧಾತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗ ಇದು ಧಾತುಗಳ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಿ ಎ ಅದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಧಾತು ಅದ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಇದು ಧಾತು ಅಲ್ಲ ಇದು ಧಾತು ಸಿ ಎ ಇದು ಧಾತು ಇದು ಧಾತು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಣು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಣು ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಧಾತು ಅದ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಏನದ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಅಣು ಅಥವಾ ಅಯಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾವ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ನಂತರ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅದ ಸಲ್ಫರ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಒಂದೇ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಇಷ್ಟ ಅದ ನೋಡು ಸೋಡಿಯಂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಓ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟ ಟ್ವೈಸ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಎರಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಎನ್ ಎ ಟೂ ಅದ ಎನ್ ಎ ಟೂ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅದ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಇದ್ರೊಳಗ ಸಿ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀತಾರ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರ ಸಲ್ಫರ್ ಹೊಡಿತಾರ ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಓ ಅಂತ ಬರೀತಾರ ಹಂಗ್ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅದ್ ತಪ್ಪು ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಎ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಓ ಈ ತರ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲವು ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಬರಬೇಕು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು ಹೌದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓ ಅಣುಗಳದವ ಅಣುಗಳು ಅವು ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲ ಅಣುಗಳದವ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಒಂದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಂದದ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ ಎ ಎಡಭಾಗದ ಎನ್ ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಭಾಗದಾಗ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀಗೂ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಎರಡು ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಮೊದಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಡಭಾಗದ ಎಡ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ರಾಕೆಟ್ ಎನ್ ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎನ್
Na2SO4 Na2SO4 Calcium sulfate plus sodium nitrate Have a mark Calcium nitrate plus sodium sulfate Nanta barthada Dries thana kolata kriye Prakshya prakriye gondu Nandra Nalkne dhu CH4 plus O2 Have a mark CO2 plus H2O Nanta barthada Idhinnu kudu namo Bidsa nanta Nodri मध्य दागे केटर भाग तो ये नहीं दबा हाँ सी एच फोर अगर सी एच फोर अगर ना मीथेन गैस मीथेन गैस में अड़ू के अनिल वर्णों गाड़ी अल्ले पुरी सी दागा उंटा हुआ रासायनिक का समीकरण वर्णु भरे तो सही दूरी सी प्रश्न है प्रश्न है ना अड़ू के अनिल वर्णों गाड़ी अल्ले पुरी सी दागा उंटा हुआ सोल्यूशन पिहार अंतर धातु धातु हईड्रोजन आम आक्सीजन सी एच फोर क्यालियम हईड्रोजन बर दैवी दत्वाली अयान अयान अलगोन हईड्रोजन कूड़ा हईड्रोजन नाबन हईड्रोजन आम आक्सीजन प्लस अति दुडदूर्ड्रोजन गुणाकारोजन सरद्रोजन सरदे गुणा फस्ट बलभार बल गोपुर <coughs> धातु 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 कार्बन हईड्रोजन आक्सीजन कार्बन आक्सीजन प्लस हईड्रोजन 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 आक्सीजन धातु शक्ति दहसदारीकरण सरदूस 
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಲಿರಿ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮ